Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana theeda vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ കെ എസ് കെ ടി യു പ്രതിഷേധം വിവിധ ഏരിയാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിനെതിരെ മിനി ലോറി ഇടിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളാപ്പ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തകർന്നു ഗേറ്റ് പൊട്ടി റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ വീണതോടെ ട്രെയിൻ സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ടു അപകടം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ മാത്തിൽ ആലക്കാട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ടാർമിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ സമരം ആരംഭിക്കാൻ സമരസമിതി തീരുമാനം സമരം കമ്പനി നാട്ടുകാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതിക്ക് ജനകീയ പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്നു കരുവള്ളൂർ പെരളം എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി വാർത്തകൾ വിശദമായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കോമളകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കുക കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷന് കേന്ദ്ര വിഹിതം അനുവദിക്കുക കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കോമളകുമാരി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി രമേശൻ എം രാഘവൻ പോത്തേരകൃഷ്ണൻ വി തങ്കമണി ടി വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് കെ ടി യു മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്ര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയം തിരുത്തുക കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷന് കേന്ദ്ര വിഹിതം അനുവദിക്കുക 
കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കെ എസ് കെ ടി യു മാഡായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പിലാത്ര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി ഒ പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി രവീന്ദ്രൻ പി പി രോഹിണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിനു നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പൊതുയോഗവും നടത്തി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പൊതുയോഗവും നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിലും പ്രകടനത്തിലും ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കാരിയിൽ സുകുമാരൻ വി എം പി താമ്പരൻ വി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സി അനിൽകുമാർ ആർ വേണു എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി പി ടി അനിൽകുമാർ ആകാശ് ഭാസ്കരൻ മുട്ടിൽ സുധാകരൻ അപ്പു പുഞ്ചക്കാട് ബിജു തായത്വൈ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കിയ അയോഗ്യനാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പഴയങ്ങാടിയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയായിരുന്നു സമരം പഴയങ്ങാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പഴയങ്ങാടിയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചത് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കെ എസ് ടി പി റോഡിലായിരുന്നു ഉപരോധ സമരം നടന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു പഴയങ്ങാടി പോലീസ് എത്തി സമരക്കാരെ റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ പിന്മാറിയില്ല പത്ത് മിനിറ്റിനു ശേഷം സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു സുധീഷ് വെള്ളച്ചാൽ നിധിൻ എന്നീ അക്ഷയ് പറവൂർ മിഥുൻ കുളപ്പുറം ഷൈജിത്ത് ചെങ്ങളം രാഹുൽ എഡാട്ട് വിജേഷ് മാട്ടൂൽ രാഹുൽ പൂങ്കാവ് ഷിജു കല്ലൻ പ്രജീഷ് കീഴര ബൈജു ഏഴോം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം നടന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മിനി ലോറി ഇടിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളാപ്പ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തകർന്നു ഗേറ്റ് പൊട്ടി റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ വീണതോടെ ട്രെയിൻ സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം അപകടത്തെ തുടർന്ന് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് വഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം മുടങ്ങി വെള്ളാപ്പ് ഭാഗത്തു നിന്നും തൃക്കരിപ്പൂരിലേക്ക് ഉള്ളിയുമായി വരികയായിരുന്ന മിനി ചരക്ക് ലോറി ഇടിച്ചാണ് വെള്ളാപ്പ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തകർന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ഗേറ്റ് കടക്കുന്നതിനിടെ ലോറിയുടെ പിൻഭാഗം ഗേറ്റിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ഗേറ്റ് പൊട്ടി റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന് മുകളിലേക്ക് വീണു ഉടൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ തകരാറിലായതോടെ ട്രെയിൻ സർവീസും മുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ ചെറുവത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ നിർത്തിയിട്ടു പിന്നീട് മൂന്നരയോടെ പ്രത്യേക എഞ്ചിനിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കിയത് പിന്നീട് റെയിൽവേ ഗേറ്റും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു സംഭവമറിഞ്ഞ് പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളാപ്പ് വഴി വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പ്രയാസത്തിലാക്കി ദേശീയപാത നവീകരണം ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിയുടെ മാത്തിൽ ആലക്കാട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ടാർമിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം നേരത്തെ കമ്പനി നാട്ടുകാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്രതിഷേധ സമരം ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ദേശീയപാത നവീകരണം ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനിയുടെ മാത്തിരാലക്കാട്ടെ കോൺക്രീറ്റ് ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെയാണ് വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് പ്ലാന്റിന് സമീപത്തെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പുറമെ സമീപത്തെല്ലാം വ്യാപിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ പ്രയാസത്തിലാക്കുന്നത് മിക
സമരസൂചകമായി പ്ലാന്റ് പരിസരം മുതൽ കാങ്കോൽ വരെ സൈക്കിൾ റാലിയും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതിക്ക് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ആയി മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡിയുമായ കെ സജീവ് കുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ എ സൌത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി പ്രഭാത് കുമാർ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ വാർഡ് മെമ്പർ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ സി ഒ എ നോർത്ത് മേഖലാ ട്രഷറർ കെ പി ഉമേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു കേരള വിഷൻ സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതി ഇനി എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഏക സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം വരുന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചടങ്ങിൽ സി ഒ എ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവും നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡിയുമായ കെ സജീവ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ എ മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ രഞ്ജിത്ത് എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ രാജൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ സി ഒ എ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൽ പി സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചറുകൾ നൽകി നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം മണിയറ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു എൽ പി സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഫർണിച്ചറുകൾ നൽകിയത് നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം മണിയറ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ പി ഭാസ്കരൻ വസന്ത രവി എച്ച് എം സി ചെയർമാൻ ടി വി രാജൻ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക സി ജയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഏഴ് എൽ പി സ്കൂളുകളിലായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നടക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മൂന്ന് നിലകളിലായാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ നിലയിൽ കുട്ടികളുടെ ഒ പി ഗൈനക്കോളജി ഒ പി എന്നിവയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കേന്ദ്രം കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് സജ്ജീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ആശുപത്രി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തിയത് സ്ത്രീ രോഗ വിഭാഗം എല്ലു രോഗ വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗം എന്നിവയെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിലൂടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം പേർക്ക് ഡയാലിസിസ് ഓഡിയോമെട്രി സൗകര്യത്തോടെയുള്ള കേൾവി പരിശോധനാ കേന്ദ്രം എക്സ്റേ ഐ സി ടി സി കൗൺസിലിംഗ് കൗമാരക്കാരുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ 
മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സെക്കൻഡറി പാലിയേറ്റീവ് സംവിധാനവും മികച്ച ഫിസിയോതെറാപ്പി സംവിധാനവും ആശുപത്രിയിലുണ്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ ഒ പിയിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനായി സ്ഥാപിച്ച ആറ് ദശാംശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലുള്ള വാട്ടർ എ ടി എമ്മിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അനുബന്ധമായി നടക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടം പണിതിരിക്കുകയാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വരുന്ന ശിശു വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ കെട്ടിടം മൂന്ന് നിലകളോടുകൂടി പടിതിരക്കുന്നത് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എസ് കെ ടി യു പെരുങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും യോഗവും ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു മാർച്ച് ചെറുപുഴ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നാരംഭിച്ച് ടൌൺ ചുറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചും യോഗവും കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് സമാനതകളില്ലാത്തൊരു ഗുരുക്കൾ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ മേൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് അധികാരത്തിന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും പിന്നോട്ട് വരുത്തുന്ന ആളുകളെ കൈപിടിച്ച് ചേർക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി എന്നാണ് ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആ ഭരണം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ തോന്നി പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളെല്ലാം കൃത്യതയോടെ പണമില്ലെങ്കിലും കടമൊഴിച്ചായാലും ആ കാര്യം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി വി തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് തിരുത്തുക കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതം അനുവദിക്കുക കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച് നടന്നത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ഡി അഗസ്റ്റിൻ ആർ കെ പത്മനാഭൻ അന്നമ്മ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ തയ്യൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എസ് ടി യു റംസാൻ റിലീഫ് ക്യാമ്പയിനും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ നേതാക്കൾക്ക് അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തയ്യൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എസ് ടി യു റംസാൻ റിലീഫ് ക്യാമ്പയിനും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ നേതാക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാവങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ നിസ്കാര കുപ്പായം മുതൽ ഗർഭ രോഗികൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വരെ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി അധ്യക്ഷനായി നിസ്കാര കുപ്പായ വിതരണം ഖത്തർ കെ എം സി സി മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വി ബഷീർ നിർവഹിച്ചു എസ് ടി യു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ പി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ വി കെ പി ഹമീദ് അലി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ ജി സി ബഷീർ ടി സി എ റഹ്മാൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി കെ സി റൌഫ് ഹാജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ വടക്കുംപാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വി കെ ബാവ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എസ് ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുത്തലിവ് പറക്കാട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് കൊടവഞ്ചി ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ ബി ഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിം സാജിദ സഫറുള്ള മുംതാസ്
രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചെറുപ്പുഴ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ജാഥയും യോഗവും നടന്നു ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ജാഥ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചുറ്റി മേലെ ബസാറിൽ സമാപിച്ചു ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആലയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെതിരെയാണ് കേരളത്തിലും അതുപോലെ രാജ്യത്താകമാനയും ഇത്തരം സമരങ്ങളുമായി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി പി ശ്രീനീഷ് എം കരുണാകരൻ തയ്യിൽ അപ്പച്ചൻ പി പി ബാലൻ എം സജീവൻ സലിം തേക്കാട്ടിൽ വി വി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ആർദ്ര കേരളം പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മികച്ച പഞ്ചായത്തായി കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആർദ്രം മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരമായി പുരസ്കാരം നൽകി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കയ്യൂർ ചെമ്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനെട്ട് പദ്ധതികളിലൂടെ അൻപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപ ചെലവഴിച്ചു ആയുർവേദ ആശുപത്രി വഴി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയും ഹോമിയോ ആശുപത്രി വഴി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയും ചെലവഴിച്ചു പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് വാർഡുതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തുടങ്ങിയവയും പുരസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി വിലയിരുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സംഭരണ വകുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്രം പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഈ വർഷം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പ്രവർത്തനമായ സ്നേഹസ്പർശം കൌമാര കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കായുള്ള മുകുളം അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ ഹമാര മെഹ്മാൻ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ അവാർഡ് നിർണയത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദേശീയപാത വികസനം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു രാത്രിയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു അടിപ്പാതകളുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ദേശീയപാത നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെയാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് അടിപ്പാതകളുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കരിവള്ളൂരിൽ മൂന്ന് അടിപ്പാതകളുണ്ട് പ്രധാന റോഡിന്റെ വീതി ഇരുപത്തിയേഴ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു വരിയുടെ വീതി മൂന്നര മീറ്റർ ആറുവരിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ഇവ വരയിട്ട് വേർതിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആറു മീറ്റർ ഷോൾഡർ പാത സുരക്ഷാ ഭിത്തി ഡിവൈഡർ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഷോൾഡർ പാതയും വേർതിരിക്കും അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്താം സർവീസ് റോഡിനായി ഒരു ഭാഗത്ത് ആറ് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ വിനിയോഗിക്കും ഓവുചാൽ ഉൾപ്പെടെയാണിത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഖപ്രദമായ യാത്രക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനം എത്രയും വേഗം മുന്നോട്ടു പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല രണ്ടുവരിയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാം സർവീസ് റോഡിനപ്പുറം യൂട്ടിലിറ്റി കോറിഡോറിനായി രണ്ട് മീറ്റർ മാറ്റിവെക്കുന്നു വൈദ്യുതി വെള്ളം കേബിൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കത്തുന്ന വേനൽ ചൂടിൽ വയലേലകളും വരണ്ടുണങ്ങുന്നു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വള്ളിവളപ്പൻമൂല പാടശേഖരത്തിലെ മിക്ക വയലുകളും വരണ്ട് വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ പോലും വെള്ളം കെട്ടിനിന്നിരുന്നു ഈ വയലുകൾ ഇപ്പോൾ ചൂടുകൊണ്ട് വിണ്ടുകീറിയ നിലയിലാണ് കനത്ത പകൽ ചൂട് കാരണം കൊയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥ
എന്നാൽ വയൽ വരണ്ടുണങ്ങിയതോടെ ഈ കൃഷികൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു വടശ്ശേരിയിലെ വി സൂര്യാചന്ദ്രന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രത്തിന് ധനസഹായം നൽകി വടശ്ശേരി എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കും ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കും സൂര്യാചന്ദ്രന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പുസ്തകങ്ങളും ധനസഹായവും ചടങ്ങിൽ കൈമാറി വടശ്ശേരിയിലെ വി സൂര്യാചന്ദ്രന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രത്തിന് ധനസഹായവും വടശ്ശേരി എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കും ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കും സൂര്യാചന്ദ്രന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പുസ്തകങ്ങളും ധനസഹായവും നൽകി ധനസഹായം പി ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ചെയർമാനുമായ പി ശശിധരൻ ഏറ്റുവാങ്ങി എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കു വേണ്ടി എം വി ദാമോദരൻ വി ദിനേശൻ പി സജിത്ത് എന്നിവരും ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാലയ്ക്കു വേണ്ടി പി രാഹുൽ പി വി വിനോദ് എന്നിവരും ഏറ്റുവാങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ കാങ്കോൾ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ നാല് ദിനങ്ങളിലായി ഏഴോം നെരുവമ്പ്രത്ത് നടന്നുവന്ന കുറുവാട് സ്വദേശി അവിനാശ് രാജേന്ദ്രന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം സമാപിച്ചു വന്യജീവികളുടെയും സസ്തനികളുടെയും എല്ലാം അപൂർവമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാടുകളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ അപൂർവവും വ്യത്യസ്തവുമായ ചിത്രങ്ങളുമായാണ് ഏഴോം കുറുവാട് സ്വദേശി അവിനാശ് രാജേന്ദ്രൻ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് നെരുവമ്പ്രം ഗാന്ധി സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന പ്രദർശനം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് വർഷങ്ങളായുള്ള ശ്രമഫലമായാണ് ഈ അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ അവിനാശിന് സാധിച്ചത് ഒരു കൺസർവേഷൻ മെസ്സേജ് കൂടി കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായതിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പല്ലി പഴുതാരിതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താ അതിനെ മാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വടിയെടുത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു കൊല്ലും എഴുതാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ചെടികളുടെ ഇടയിലും അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ജീവികളെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി സൂര്യകിരണിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്തുവാൻ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയും ശ്രീനിധി ബസ്സും സാന്ത്വന യാത്ര നടത്തി ലിംഫോമ രോഗം ബാധിച്ച സൂര്യകിരൺ മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം തലായിയിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സത്യൻ സവിത ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് സൂര്യകിരൺ ലിംഫോമ രോഗം ബാധിച്ച് മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള സൂര്യകിരണിന്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താൻ ഈ കുടുംബത്തിന് കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് സൂര്യകിരണിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി ശ്രീനിധി ബസ് സാന്ത്വന യാത്ര നടത്തി കക്കറ മാതമംഗലം പിലാത്തറ പെരുമ്പടവ് പയ്യന്നൂർ റൂട്ടുകളിൽ ശ്രീനിധി ബസ് സാന്ത്വന യാത്ര നടത്തി പിലാത്തറയിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ ഹരിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശിധരൻ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എം കുഞ്ഞിരാമൻ ശ്രീനിധി ബസ് ഉടമ സി കെ ഗംഗാധരൻ പിലാത്തറ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാതമംഗലത്ത് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സാന്ത്വന യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു രമേശൻ ഹരിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അംഗം കെ സരിത പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി വിജയൻ ടി പി മഹമ്മൂദ് ഹാജി പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കക്കറയിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അംഗം രജനി മോഹൻ സാന്ത്വന യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വീണ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശ്രീജിത്ത് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാന്ത്വന യാത്രയുടെ സമാപനം പെരുമ്പടവ് ടൗണിൽ നടന്നു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരംഭിച്ച അന്നപൂർണ കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടലിന്റെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ വിനോദ് കുമാർ പ്രതീഷ് കൃഷ്ണൻ സുനിത കുമാരി ബെറ്റി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഹോട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പ്രമുഖ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പായ ബിഹൈൻഡ് ദി കർട്ടൻ കണ്ണൂരിന്റെ ഏഴാമത് സംസ്ഥാന നാടക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാടക പ്രതിഭയായി കോഴിക്കോട് ശ്രീജിത്ത് പൊയിൽക്കാവിനെയും യുവ പ്രതിഭയായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹസീം അമരവിളയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതായി സംഘാടകർ ചെറുകുന്നിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജൂറി അംഗങ്ങളായ ടി പി സുനിൽകുമാർ സുധീർ ബാവൂട്ടൻ വി വി മോഹനൻ ബിജു ഇരിണാവ് സനൽ കണ്ടോത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ജി സുധാകരൻ സ്മാരക സൌഹൃദ വേദി പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ എം ബാലന് കാൻഫിഡ് കരിവള്ളൂർ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എം ബാലനെ അനുമോദിച്ചു ജി സുധാകരൻ സ്മാരക സൌഹൃദ വേദി പുരസ്കാരം നേടിയ ഡോക്ടർ എം ബാലനെ കാൻഫിഡ് കരിവള്ളൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു ശ്രീശങ്കരാചാര്യ പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം മുൻ ഡയറക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അനുമോദനം നിർവഹിച്ചു ദാമോദരൻ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കരുവിളിലെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പരിചയമുണ്ട് കഠിനാധ്വാനിയായ മിടുക്കനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടും പിന്നീട് അധ്യാപകനായിട്ടും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ കൂക്കാനം റഹ്മാൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഗോപി കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ വി എൻ രാജീവൻ എ വി ബാലൻ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ എം ബാലൻ മാസ്റ്റർ പി സുലോചന ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരളം എ എൽ പി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം മാർച്ച് മുപ്പതിന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ കെ എസ് കെ ടി യു പ്രതിഷേധം വിവിധ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പോലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിനെതിരെ മിനിലോറി ഇടിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളാപ്പ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തകർന്നു ഗേറ്റ് പൊട്ടി റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ വീണതോടെ ട്രെയിൻ സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ടു അപകടം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ മാത്തിൽ ആലക്കാട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ടാർമിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ സമരം ആരംഭിക്കാൻ സമരസമിതി തീരുമാനം സമരം കമ്പനി നാട്ടുകാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാത്തതിനെതിരെ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സൌജന്യ വൈഫൈ പദ്ധതിക്ക് ജനകീയ പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്നു കരുവള്ളൂർ പെരളം എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം